Apa kabar good people? Selamat sore. Jumpa kembali dengan saya Winona dalam Serba Serbi Ramadan tentu di program Nokin Show Channel. Nah, senang sekali nih good people pada kesempatan sore hari ini kita boleh berkunjung di rumah kediaman Mbak Rini Widayanti Sarjana Hukum MKN. Bagaimana kita akan kepoin bagaimana aktivitas dari seorang notaris Dengar-dengar ya, uh, good people uh, Notaris juga sedikit terdampak dengan uh, pandemi virus corona juga di good people Nah, uh, selain nanti kita akan berbincang-bincang juga terkait aktivitas Mbak Rini Widayanti sebagai seorang notaris Bagaimana persiapan keluarga dari Mbak Rini Widayanti ini dalam mempersiapkan menu-menu uh, jelang buka puasa? Pasti menarik kan ya, Bu People? Hmm, di rumahnya yang sangat adem ini, Bu People, serasa saya kayak lagi ada di Bali ya. Nah, lebih asri lagi kalau kita lihat ke dalam ini. Nah, Bu People, bisa dicorot-corot sedikit ya? Ini unik loh, mungkin. Uh, bagi good people ya yang lagi bangun rumah jadi punya inspirasi nih di bawah ini ada kolam ikan wow luar biasa sudah bersama dengan Mbak Rini Widayanti apa kabar? Alhamdulillah ya. baik. Kita baru ketemu lagi setelah, ya, setelah sekian. Iya, <laughs> ya, ini kita sudah ada di ruang kerjanya ya, ruang ini di ruang tamu ya, Mbak ya. Rini ya, di ruang tamu kantornya seorang notaris yang tentunya juga terkenal di Kota Merauke, Mbak Rini Widayanti. Iya, kita boleh sedikit kepo ini ruangnya Mbak. Oke, okay. ya kita ngobrol-ngobrol dulu ya, good people ya. Oke, okay, good people, saya sudah di ruang kerjanya Mbak Rini Widayanti. Iya konsepnya ini sangat minimalis sekali ya Mbak ya, Rini ya. Kalau memang sengaja dibikin minimalis biar ada nuansa yang lain lah. Iya. Uh, tadi waktu kami masuk ke dalam juga uh, nuansanya sangat asri sekali ya. Dan saya sedikit terkejut juga ternyata di bawah itu ada kolam ikan kongi. Ya, ya. Ini sangat mencintai lingkungan sekali nih Mbak Rini konsepnya ya luar biasa nih Bu Tipal. Jadi kita ada ide baru ya ternyata tidak salah. Kita kepoin rumahnya Mbak Rini Siapa tahu nih good people lagi punya ide Merancang rumah baru seperti apa Ternyata tadi ada ide juga nih Bisa buat kolam ikan di bawah Jadi itu sebenarnya ini nah, Ada cerita apa, di bawah ini apa kolamnya di bawah ini Sebenarnya malah justru hmm. keterbatasan uh, tanah Oh karena keterbatasan tanah ya. Lahan ya Saya mau bikin yang lebar hmm. Tapi ternyata lahannya nggak hmm. mau Uh, Awalnya memang uh, mau dibikin biar anak, karena ada anak-anak juga biar lebih uh, apa ya mengasah perasaan kayak gitu kan kepedulian iya kepedulian lingkungan, lingkungan juga akhirnya sudahlah uh, yang penting ada tapi dengan konsep yang seperti itu kecil saja nggak apa-apa tapi di bawah itu kalau boleh tahu tuh ada berapa puluh ekor di dalam tuh sekitar 27 an 27 ya. dihitung juga ya. Awalnya karena awalnya pembeliannya ya. <laughs> Siapa tahu kan dia sudah beranak pinak ya di dalam. Oh, belum. Oh, belum. Malah justru mungkin telur-telurnya kemakan. Oh, gitu. Oh, iya, aduh cantik sekali. Tapi memang uh, pertumbuhannya kelihatan ya. Hmm. Karena itu udah 3 tahun. Oh, itu sudah 3 tahun. Oh, iya. iya. Terus ada yang kecil-kecil itu tadi ya yang di kolam itu ya. Kalau yang di kolam itu itu ikan hias saja ikan untuk anak-anak tangkap. Iya, tapi sangat asri dan adem sekali. Ini ngomong-ngomong putranya sudah berapa nih Mbak Rini? Dua. 
dua, dua ya. saja ya. Sementara okay. dua. Oh, sementara dua, <laughs> ya. Nah ini kan kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 nih ya Mbak Reni ya. ya Nah Mbak Reni juga sebagai seorang notaris yang mungkin kalau pada suatu situasi normal Pasti juga sangat-sangat sibuk sekali ya Nah di situasi pandemi COVID seperti saat ini nih Mbak Reni Gimana aktivitas sebagai notaris artinya layanan yang uh, tetap mungkin dilakukan pada masyarakat ya Tetapi mungkin uh, pasti ada volumenya mungkin sedikit berbeda dari normal biasanya iya. nah, terdampak juga tidak dengan situasi pandemi covid pasti ini ya. pasti jadi uh, hampir semua sektor ya saya rasa iya. mengalami uh, dampak dari akibat pandemi covid ini uh, kalau notaris PPAT pastinya juga karena kita juga tidak terlepas uh, kita tidak uh, berdiri sendiri gitu ya hmm. dalam artian kita juga terikat dengan instansi instansi lain uh, pertanahan juga sudah tutup dari ketika di, diumumkan pandemi covid itu udah langsung tutup di sini instansi pemerintahan daerah pun juga otomatis kita sangat terdampak sekali karena kita tidak terlepas dari uh, semua itu gitu ya iya. kemudian dari sektor uh, klien juga uh-huh. biasanya kan proyek juga sudah mulai jalan iya, tapi iya. kali ini kayaknya uang-uang ditarik ya <laughs> untuk dialihkan ke covid itu Iya. Jadi uh, otomatis berkurang Kalau terkait dengan jam kerja Pernah uh, kantor ini saya nonaktifkan sementara Pas lagi isu Atau pas lagi pertamanya itu mm-hmm. Sekitar sampai akhir Awal April saya baru buka Setelah mm-hmm. itu iya. Sudah normal Tetapi dengan tetap standar Menjaga, protokol covid iya. ya Tetap iya. harus cuci tangan iya. Kemudian hand sanitizer lengkap Seperti mm-hmm. itu Masker juga Kemudian kalau dari jam kerja juga iya Yang e, biasanya kita pulang setengah lima, jam lima, jam empat sudah pulang Hari Sabtu kita masuk tapi saya liburkan mm-hmm. Jadi e, berdampak sekali lah Iya, oke okay. e, Untuk karyawan sendiri ada yang sempat diliburkan atau hanya jam kerjanya saja? Jam kerja Jam kerjanya saja yeah. yang dikurangi ya yeah. Oke, okay. nah Ternyata good people, um, pandemi covid ini juga uh, berdampak juga pada aktivitas uh, kegiatan di kantor pelayanan notaris uh, Mbak Rini Widayanti juga ya, tetapi tentunya ada, pasti tetaplah ada sisi-sisi positifnya juga ya Pak ya Oke, <laughs> okay, nah di situasi ini tinggal beberapa hari lagi sudah merayakan hari kemenangan Idul Fitri ya Pak ya yeah. Iya, uh, masih dalam suasana edisi Ramadan ini Kita hmm. juga ingin kepoin nih uh, Bagaimana aktivitas Mbak Rini juga bersama keluarga Bersama anak-anak jelang ngabuburit ini Mungkin kiranya juga bisa memberi ide kepada good people Untuk tetap relax ya, menikmati situasi yang ada Oke, okay, kira-kira nih uh, Keluarga, uh, anak-anak bersama suami ini lagi uh, Biasanya Uh, menjelang buka puasa itu aktivitasnya apa saja? Kita biasanya malah justru berolahraga. Olahraga. Naik sepeda, yeah. kemudian juga uh, apa di rumah saja, tapi tetap yeah. aktivitas, kemudian juga masak seperti. Itu. Nah, nah, pasti good people pengen tahu kan ya, um, bagaimana kalau seorang notaris juga masak mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga ya. Kita kepoin boleh ya, Mbak okay. Rini ya Oke, okay. yeah. iya yeah. Oke, okay, baik good people Saya ajak good people nih ya Kita mau kepoin dapurnya Mbak Rini Widayanti Oke, okay. tetap terus Di Serba Serbi Ramadan Nokinsio Channel Oke okay. ya, Kita beranjak dari Ruang kerja yang adem Dan minimalis ini Home sweet home ya.
kelas 2 Abi belajar di rumah ya berarti ya? Iya oh, Di sekolah mana sayang? Di Al-Arif? SDIT Lukman Al-Hakim Oh di SDIT Lukman Al-Hakim Oke okay. Iya Jadi lagi mau persiapan apa? Ini nih kebetulan anak-anak itu suka puding Oh puding Puding tapi yang disedot itu ya Oh saya baru dengar ada puding yang disedot ada, ada, ada. Jadi, good people. Sepertinya ada resep baru nih, good people ya. Mungkin lagi mikir-mikir mau bikin resep apa, ternyata hari ini bikinnya puding, puding sedot, good people. Iya. Karena ini sudah hangat dari tadi ya. Jadi pudingnya. Ya, tapi biasanya kan puding airnya itu kan kental ya. Nah, kalau ini enggak uh, lebih banyak airnya. Oh, ya. Biasanya Abim yang masukin ini. Oh, yang bagi mama ya Abim ya. Karena memang kesukaannya dan request ini. Ini bahan-bahannya apa saja? Sama, nutricel, santan, oh, gula. Cuman ya. tadi itu sih kadar airnya saja sebenarnya yang. Dan hari ini ibu notaris bikin cap cair. Ya. <laughs> Karena biar lebih banyak sayur, karena memang juga harus menjaga imun. Iya benar sekali karena yang paling penting di sini bagaimana menjaga kekuatan imun ya. Juga ya. untuk Abim ya sama kakak ya. Sama Ade. Oh Ade. Ya. Ade ini sudah sekolah juga? Ade masih dua tahun. Oh berarti jaraknya cukup jauh juga ya, jauh. tapi mau tiga tahun mau oh, mau tiga tahun baru lagi ulang tahun <laughs> begini okay. saja nanti tinggal kita kasih susu oh iya oke okay, good people ini puding sedot ini ala set mbak Rini Widayanti ya jadi nanti tinggal ditambah apa mbak susu susu jadi iya. nikmatinya disedot ya iya jadi disedot itu tanpa kita harus menyendoknya oh gitu tanpa disendok lagi lah kayaknya langsung gelok aja oke jadi menunya nanti puding sedot ya ini pasti kesukaan iya. Abim ya iya uh, uh. oke sama nanti capcai ya mbak ya iya Oke, kira-kira kita bisa kepoin di mana ya? Di, di kayaknya tadi udah dapat bocoran ya. Uh, kayaknya Kak Winona udah lihat itu ya, tenda-tendanya Abim ya. <tuk> iya, boleh, boleh dilihat tendanya Abim? Boleh. Oh boleh, good people kita mau lihat ruang bermainnya Abim ya. Bukan ruang oh. bermain. Sama. Oh ruang bermain. <tuk> ruang bermainnya. <tuk> boleh. <tuk> boleh kita kepoin? Boleh. Oke, okay, ya silakan. People. Ini salah satu trik juga, tips juga ya dari ya. Marini Biar anak-anak tetap betah di rumah aja Nah ada lahan yang dimanfaatkan juga ya Boleh disorot ya 
<laughs> oh ternyata hujan, jadi benar-benar serasa ada di luar ya. Iya. <laughs> oh, iya. Oh, mari mas. <laughs> iya, good people ada yang terlodor ya. Apa kabar mas? Oh, iya, aduh kita sudah bertahun-tahun baru ketemu lagi. Iya. Sibuk sekali kayaknya. Menyibukkan diri. Kalau kita cuma sering lihat kanona ini tinggal di... Medsos, live, seperti itu. Iya. Tapi kalau bertatap muka langsung kan kayak... Oh, baru, baru sekarang ini iya. dia kita ketemu ya. Ya, good people. Uh, saya punya sejarah yang manis dengan uh, Marini dan suami ya. Iya. Oke, okay. uh, dari waktu itu pesta ya, malam pertama sampai <laughs> Dari malam pertama sampai sekarang baru ketemu oh. lagi. Iya. Oh, tragedi. <laughs> Tidak bisa terluka <laughs> Jadi saya punya kisah yang indah Pada saat uh, Mas Bambang dan Mbak Rini meninggal Waktu itu konsepnya standing party ya wow. iya. Karena terlalu semangat 45 good people <laughs> Jadi sempat jatuh <laughs> Untung waktu itu konsepnya standing party Jadi kameranya ya, tidak menyorot ya. ke <laughs> Oke, okay, senang sekali bisa agak-agak dia pemandangannya keren ya biar ada tak sedikit. Hujan-hujan nggak apa-apa. Good people pasti terinspirasi kan ya. Mari kita coba mang. Iya. Oke, okay. jadi kita ada di lantai tiga ya, Pak. Iya. Ya boleh dong lantai uh, di balkon ya di rooftopnya deh. Iya. <laughs> ya jadi ini ada konsep yang oh. memang memang sudah di Kan ya Mbak ya, ini bisa memberi ide juga ya Ada, ada tenda di belakang biar Abi nggak boring ya Di masa pandemi ini ya Yang harus sekolah di rumah aja, bermain di rumah aja Nah, good people yang menarik juga Ternyata Mas Bambang ini terlockdown ya <laughs> Tugas ini mapi ya Mas ya? ya iya mampi. Jadi sejak berapa lama nih sudah terlockdown di Proke nih Mas? Sudah sebulan lebih Sudah karena, sebulan lebih Karena terakhir waktu itu saya berobat Mas Bambang masih menjadi orang yang beruntung karena terlockdownnya Masih bersama ya, istri ya. <laughs> Banyak good people juga yang kurang beruntung ya Kalau harus terlockdownnya di luar, di luar kota. kota Itu pasti hmm, apalagi di masa uh, bulan Ramadan. suci Ramadan ini hmm. Dimana merupakan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga ya Mbak ya, ya. Uh, Ternyata harus terpisah oleh jarak dan waktu Nah itu juga pasti menimbulkan kesan tersendiri Nah uh, ini kita tinggal beberapa hari lagi nih Sudah akan menikmati hari kemenangan Idul Fitri ya Mbak ya Nah, uh, menurut Mas Bambang maupun Mbak Rini uh, Dari situasi yang ada seperti ini Kira-kira makna apa yang bisa diambil Selain kita berpuasa Tetapi juga uh, ada dalam situasi yang memang mengharuskan kita uh, Suka tidak suka menikmati suasana ini Ya, silahkan banyak sekali sebenarnya selain mm-hmm. banyak keluhan-keluhan sisi positifnya itu pasti banyak yeah. yang jelas kita jadi lebih banyak sama keluarga mm-hmm. kemudian dari segi intensitas ibadah mm-hmm. uh, kita pun juga harus lebih gitu ya lebih bisa khusyuk kemudian uh, karena kita tidak apa itu kepingin oh ke masjid raya cari takjil yeah. 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 tapi yeah. kita di rumah saja gitu ya kemudian yang mungkin target-target kita mengkatamkan Alquran kita juga jadi bisa ya. seperti itu selain ya. itu juga jelas terutama bagi laki-laki ya karena selama ini kalau kita sholat tarawih di masjid imamnya pasti orang lain ya. tapi sekarang mau nggak mau gitu ya jadi, <laughs> jadi mas bambang jadi. harus jadi imam juga tak jadi ya. mungkin pasti pasti esensinya jadi lebih mendalam juga ya, ya. Mbak, ya? Tapi yang jelas kedekatan sama keluarga ini lebih yeah. terasa gitu ya. Iya, yeah. yeah. Oke, okay. kalau Mas Bambang sendiri nih Mas Bambang. Kalau saya ini kayaknya lockdown yang kebetulan bisa bersama keluarga. Membawa berkah ya, yeah. lockdown membawa berkah <laughs> ya. Biasanya kalau setiap tahun saya awal puasa pulang berapa hari, ah. kemudian balik lagi ke tempat tugas kan. Yeah. Iya. 
nanti ya. menjelang lebaran ini baru, baru bisa ya. tapi ini kebetulan pas lockdown pas di rumah bisa menemani keluarga full selama satu bulan beribadah hmm. juga kita menjadi imam untuk tarawih buat anak-anak ya. bisa lebih dekat lah gitu sama ya. keluarga rasanya ya. walaupun lockdown ada yang berbeda di ya. puasa tahun jadi selalu ada makna yang positif ya baik hari ini maupun iya iya benar sekali mungkin juga itu yang dirasakan oleh beberapa good people juga ya mungkin yang pas terlockdown tapi tetap bisa ber- justru malah bersama keluarga itu pasti satu kesempatan ya, untuk ya. mungkin lebih erat lagi ya lah ya Iya. Kantor biasa nelpon tolong bikin kan ini konsep oh, ini. Oh jadi tetap work from home-nya juga tetap jalan iya. ya walaupun <laughs> harus bertugas di Mapi dan Mas Bambang di iya, uh, Merauke. Iya. Kemarin pas penyusunan apa karena kita ada perubahan juga dan iya. juga untuk tahun baru. Tapi ya tetap juga saya di bagian saya tetap kita menyusun iya. di sana untuk masuk. Iya. Ke iya. Ke jadi tetap antara tugas kewajiban juga tetap dijalankan dengan baik. Oke. Okay. Nah, Mbak Rini, biasanya menu favorit dari keluarga, suami, dan anak-anak nih untuk buka puasa apa nih, Mbak? Buka puasa itu kalau untuk Adil, yang semula tidak suka jadi suka, karena oh, sudah kelaparan okay. dulu. <laughs> <laughs> Tapi yang jelas pasti harus ada sayur, gitu. Harus, uh, so. Kemudian, uh, biasanya kita goreng tempe atau goreng tahu. Mm-hmm. Kemudian kalau untuk lauk, ayam telur sampai kita udah di akhir-akhir ini bingung ini menunya apa gitu ya karena memang sudah berulang-ulang itu terus gitu. <laughs> iya tetapi bisa menikmati juga bersama dengan karyawan ya tentunya ya iya. oke iya jadi ini uh, untuk pasti mas bambang juga kembali ke mapi juga masih menunggu mungkin ya iya tapi uh, sepertinya habis uh, lebaran pasti kita balik berarti ikut apa ikut darat uh, kemarin informasi terakhir lockdown kan yang di Merauke ini betul-betul ditutup kan iya. Merauke ke Boven kan iya. jadi teman-teman iya. lewat Asiki sama sekali uh, tidak bisa iya. terus uh, kita mungkin lewat Bandar Ebe walaupun jalannya kemarin rusak parah gitu kan iya. berat sekali kemarin itu iya. motor sempat terkam sekitar ada dua oh. meter yang gitu. tapi kita masih menunggu keputusan pemerintah juga gitu kan iya. apakah ada pelanggaran mungkin nanti pesawat sudah bisa iya. terbang kan kita bisa uh, kembali ke iya. iya. nah ini uh, menjelang Idul Fitri kan juga uh, tetap ada anjuran untuk melaksanakan sholat di rumah masing-masing juga tidak ada agenda open house ya sudah ada konsep apa nih bersama keluarga di Bali ini untuk uh, sholat ini sudah berencana sama dengan kakak-kakak nah, jadi uh, satu keluarga kakak Ipar kemudian dari pihak Mas Bambang maupun dari pihak saya nanti sholat bareng di rumah oh di sini ya, ya. sudah sebenarnya sudah ada lapangan ya. halaman oh, depan nanti oh halaman depan ya lapangan ya iya kita <laughs> <laughs> parkir di bawah iya iya katanya kan kalau bersama keluarga dekat nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya uh-huh. Jadi paling juga mungkin makan-makannya juga bersama keluarga dekat iya. saja ya. Iya. Oke, jadi dia ya mungkin cepat atau makin cepat bisa mampir ya. Bisa, <laughs> bisa mampir kita ada undangan. Bisa. Sekaligus ini undangan. Oh, mungkin. sekaligus oh. undangan berarti kita akan tiba dengan selamat ya. <laughs> Oke, ah, Mbak Rini, Mas Bambang, mungkin ada ya mungkin sesuatu yang mau disampaikan kepada good people ya mungkin sama-sama juga kita ada dalam situasi ini ada hikmah yang bisa dibagi. bersama dengan good people yang sementara sedang menyaksikan uh, tayangan kita baik, uh, kalau dari saya sebenarnya semua kita pasti merasakan ya akibat mm-hmm. pandemi covid ini tapi uh, tetap kita jaga kesehatan jaga imun kita terutama makan teratur, istirahat teratur supaya uh, kita tetap uh, jauh dari covid itu mm-hmm. kemudian tetap Uh, bersyuk, uh, berdoa ya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas normal kembali. Iya, Mas Bambang mungkin. Uh, kalau saya mungkin kita berpikir positif saja. Hmm. Seperti tadi pasti ada suatu hikmah di balik bencana itu pasti ada yang bisa kita ambil gitu. Kita bisa bersama keluarga, kita bisa uh, pokoknya kita berpositif tinggi lah supaya kita punya 
apa ya imun lebih kuat Benar. gitu kan ya, ya, ya. kita lebih kuat iya gitu. sekali ya oke luar biasa wah abi lebih ini hujan saya wah ternyata tuh people uh, merokok agak hujan-hujan Manja ini ya, dari tadi panas. Iya benar sekali. Tahu, karena mau datang jadi. Biar, oh iya biar agak sejuk. Jadi jadi uh, memang kayak landscape <laughs> seperti uh, apa ya uh, outdoornya itu terasa sekali. Oke, okay, <laughs> jadi ingin berlama-lama juga. <laughs> Oke, okay, uh, good people senang sekali karena kami juga punya kesempatan untuk berkunjung di keluarga Mas Bambang dan Mbak Rini Widayanti. Boleh melihat aktivitas uh, kegiatan keluarga kecil ini Dan tentunya uh, bisa menginspirasi good people sekalian ya Baik dari sisi um, keluarga, pekerjaan dan juga jangan lupa menu-menu yang tadi sudah dibagi ya uh, Puding Oke, okay. ya good people uh, Saya Winona bersama tim kreatif yang bekerja Dari tempat keluarga Mas Bambang dan Mbak Rini Widayanti mengucapkan nih selamat jelang buka puasa bagi good people yang akan berbuka puasa dan mari kita nikmati dengan rasa syukur apalagi sesaat lagi kita akan menuju hari kemenangan terima kasih sampai jumpa luar biasa.